はいどうもこんにちは今回ですけども大学生好記録まとめ中央東海早稲田順大青学総監などなどというところでやっていきたいと思いますゴールデンウィークですね各地で記録が行われてますけれども本日もですね大学生の好記録が出てきましたのでお届けしていこうかなというふうに思っておりますはいまず小田記念の 3000m 障害ですね5位に入りました村尾選手ですね。8分33秒76ということで、自己記録を更新してまいりました。この間の兵庫リレーカーニバルのね、3000m 障害でも、8分38ということで自己記録を出してまして、今回ですね、ぐいっと記録をまた伸ばしてきました。日本選手の学生歴代でもトップ15に入ってくるような記録でして、はい、先輩のね、三浦龍司選手ですね、順天堂大学 OB の三浦選手とのね、レースと。いうところになりまして、まあ、今回はですね、あのーまあ、グランプリシリーズというところなので、まあ、記,録もあ記録も順位もっていうところ大事になってくるんですけれども、まあ、その中でね、高実業団選手だったりとか、まあ、先輩の三浦選手と走ったというところはね、非常,非常に貴重な経験だったんじゃないかなというところですよね。まあ、かなりね、4月は調子よく推移してきていまして、非常に今後の活躍も期待できるんじゃないかなというところで、ま,あ、まだね、3年生と。そして、三浦先輩がですね、順天堂大学拠点にして練習しているというところなので、ぜひね、いろいろ盗んでいって、8分20分台の土地に目指していってほしいなというふうに思います。そして、長原選手もですね、村尾選手とはレースを一緒に出ている機会も多いんですけれども、まあ、リレー界ではね、4位というところで、村尾選手よりも早かったですし、今回ですね、8分38秒というところで、非常にね、安定して、まあ、ルーキーながらね、3000メートル障害で、まあ、シニアのね、レースで、こう、8分30秒台で安定しているというのはね、素晴らしいなと思っておりますね。まあ、三浦ね、先輩のね、こう、セールというか、三浦先輩の影響で、もう8分30秒台だと、まあまあかな、みたいな感覚になっちゃうんですけれども、学生でですね、特にルーキー、まあ、学生も含めて8分30秒台というのはね、かなりね、いい水準ですし、特に1年生の4月、まあ、入ってきてね、大学に入ってきて、移行期の中でのね、この記録というのはね、すごいなと。しかも2本出してますからね、大学1年生歴代でも3番の記録をね、これで出してますし、まあ、このあたりのね、安定感はさすが、まあ、三浦選手のね、高校記録を更新しただけあるね、まあ、スーパールーキーかなと思いますので、ぜひですね、こう安定感をね、武器に、まあ、日本選手権とかも出てくると思いますので、こう1年生ね、チャレンジしていってほしいなと思います。はい。そして、黒田沙選手もですね、まあ、安定して8分30秒台というところで、自己記録とはなってませんけれども、8分39秒というところでしたね。まあ、黒田選手に関してもね、今年は3000メートル障害だけではなくて、5000とか、まあ、関東インカでは1万メートルというところですね、トラックの、まあ、通常のね、あの種目というか、5000、1万に出てくるというところではありますけれども、まあ、その中でもですね、やっぱ3000メートル障害の安定感はですね、まあ、すごいなというところですよね。まあ、シーズン序盤もね、8分42というところを出してきたので、まあ、こう、自力のね、走力だったりとかはね、すごいなというところですよね。まあ、ハードリングのところで言うとね、もう一歩二歩ね、上に行ける余地があるんじゃないかなと、まあ、外で、外で見てるね、素人ながら思ってはいるんですけども、まあ、とはいえですね、こう、走力の部分だったりとか、まあ、高校時代からね、実績もありますし、まあ、さすがだかなと。いいう,うに思いますそして黒田朝日選手の弟さんのね黒田全選手9分11秒90というところでしたねまだね今年は8分台になってませんけれども、まあ、自己記録8分40分台はね持っていますしまあ、なかなかね、1年生でね、こう、やっぱ長原選手を見てしまうと、どうしてもね、こう、いきなりこれぐらいの記録を出せるんじゃないかとか、自己記録に近いところを出せるんじゃないかと思ってしまい、思ってしまいがちですけども、この長原選手の安定感っていうのがもう素晴らしすぎるので、まずはね、しっかり1年生のね、この時期っていうのは、怪我なくね、経験を積んでいって、まあ、少しずつトレーニングを重ねていく中で、記録も伸びていくっていう感じなので、まずはね、怪我なくね、しっかり経験を積んでいくというところが大事なのかなというふうに思います。はい、そして、5000メートルはですね、小田記念ですね、B 決勝から話していこうと思うんですが、平島選手が13分53秒85ということで、自己記録ですね、これまで13分56というところでした、まあ、後半のところでね、前に出ていくというところがありまして、最後ね、こう実業団選手に勝ちきれなかったところがありましたけれども、まあ、こうね、スパート仕掛けていって、ラストのところ出てきたというのはね、素晴らしいなと思いました。そして小島選手ですね。まあ、中盤のところで,ですね2人であの中村選手と2人でですねこう前の方を出てきましてまあ実業団選手にもね負けないと強気な走りを見せていました小島選手に関してはこの間のね学生ハーフでもですね63分台で走っていましたしまあ共産大学をね支えるエースというところでしょうか自己記録でしたそして若狭選手ですねわずかながらですけど13分57ということで自己記録でしたこの間のところザーゲームズからね調子上げてきているんじゃないかなというところでまあ創価大学はやっぱ安定して13分台が
出るようになってきてるなというところで、タイムの水準ですね。まあ、こう、駅伝に出てこれてなかったメンバーもね、いい水準になってきてるなというところです。で、黒木選手もね、今季2回目13分台というところで、13分57秒ということでした。まあ、中盤のところでね、結構前に出ていて、まあ、こう、レースを作っていくというところでできていました。少し後半のところですね、スパート仕掛けどころのところで、若干思うようにいかなかったところありましたが、それでも13分57というところで素晴らしいなというところでした。で中村選手ですね、この間の関西委員会のハーフ、一部のハーフでは64分24というところでね、圧倒的な差で優勝していました。まあ、そこからのね、連戦というところもあったので、今回はですね、13分台となってませんが、それでもね、中盤レースを作っていくところはね、というか、前の方出てきたというところは素晴らしかったかなというふうに思いますというところです。じゃ最後に A 決勝ですね、話していこうと思いますが、A 決勝のところ、ちょっと見ていきますね。はい。A 決勝はですね、吉井俊介選手13分24分06ということで、まあ、優勝してまいりました。はい。まあ、吉井選手ですね、もう積極的に序盤から前の方で進めていって、いてラストのスパートですね、やっぱり吉井選手らしいスパートが決まって、13分24というところでした。カナダグリーでは13分58というところでしたが、今回ですね、記録を上げてきまして、はい、1位で、ね、輝いてまいりました。まあ、こう調子もまだ分かんなかったというか、レース挑む前は調子がどんなもんか分かんなかったとっいうところを話してましたけれども、しっかり蓋を開けてみれば、自己記録も、ね、あと2秒というところで、13分20秒台で走ってきたと。いうところで素晴らしいなと思いました。はい。まあ、パリオリンピックに向けてまだ諦めてないという話だったので、ぜひね、日本選手権とか、そのあたりもね、期待していきたいなというふうに思っております。はい。で続いて、花岡選手ですね。13分28というところで、まあ、苦しそうな、ね、表情ではありましたが、しっかりね、吉井選手のところについていって、13分20秒台にね、まとめてきました。4番というところですね。まあ、花岡選手に関してはやっぱ安定してね、結果出しているなという印象ですし、やっぱ勝負がね、かかるレースというか、しっかり調整してきているレースでいうと、本当にハイパフォーマンスを続けているなというところで、素晴らしいなと思いました。はい。そして、伊藤選手ですね。はい。伊藤選手もやっぱ安定してますね。13分28秒67というところで、4月もね、金繰り記念13分40でしたし、今回13分28ということで、まあ、自己記録入ってまいりましたね。まあ、高校生の頃から13分30秒台出していたので、まあ、やっと13分 20, 20秒台かというところではあると思うんですけれども、それでもやっぱ安定しているというところは素晴らしいなというところですかね。まあ、花岡選手、伊藤選手に関しては、長野県の、ね、先輩後輩というところではありまして、花岡選手は、ね、上田西、伊藤選手は佐久長生というところであるんですけども、今回、ね、花岡選手が、まあ、一つ上のですね、本当に。長野県の高校時代からね、スーパーエースだった伊藤選手に勝っていたというところもね、少し考え深いんじゃないかなというところですかね。はい。そして、ため池選手が13分44分71というところで入ってきまして、まあ、結構ね、いい形なんじゃないかなというところで、結構序盤で割とこう13分20秒台を狙っていくペースと、それじゃないペースで分かれていったときに、まあ、そのね、こう集団を引っ張っていった場面もありまして、まあ、落ち着いてね、進めていっていたなという印象でした。そして折、折橋選手が13分49というところで自己記録で入って、てきましたね、はいまあ、オリアス選手もですね、まあ、金国のところで14分7秒というところでしたし、また今回、記録を上げてきて、まあ、コンディションも良かったというところもあると思うんですけども、しっかり、ね、上げてきているというところは素晴らしいなと思いますよね。まあ、そうかですね、今回も13分台で、ね、3人というところで安定して、ね、やっぱ記録会でも出してます、ね、トラックでも、ね、選手権でも出してきてますし、まあ、小暮選手も14分3秒というところで、兵庫リレカからの,、ね、兵庫リレカからの連戦だ連戦だ,連戦だったと思うんですけれども、しっかりね、あの入って走ってきています。で、実績選手はね、14分0 0 7 7というところで、ちょっとね、パリのロードレースのところではね、少し心配ではありまして、まあ、その後ですね、まあ、14分0 0というところで、13分だったなってないんですけども、少しずつね、調子上がってきてるんじゃないかなというところではあるので、まあ、怪我にはね、気をつけて、まあ、学業との両立がね、まあ、理系で、生物系ということで大変だと思うんですけれども、まあ、その石塚選手らしくですね、こう、両立しながら頑張っていってほしいなというところでお届けをしていきました。はい、ということで、今日もね、高気力が続出というところで、ゴールデンウィーク盛り上がってまいりましょう。次は日本選手権1番メートルというところです。